நவீன அர்க்க பிராஜன் மணி கனக பூஷா பரிகரை விருதாங்கி சாரங்கி ருச்சிர நயனாங்கி கிருத சிவா தடித் பீதா பீதாம்பர லலித்த மஞ்சீர சுபகா மம அபர்ணா பூர்ணா நிரவதி சுகைர் அஸ்து சுமுகி மணி கனக பூஷா பரிகரைர் நிறைய நவரத்னங்கள் கனகம்ன தங்கம் தங்கமும் நவரத்னங்களும் சேர்ந்து செய்யப்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய பலவிதமான பூஷணங்கள் சர்வாபரண பூஷிதைன்னு சொல்றமே அம்பாள் என்ன பண்ணியிருக்கா இப்போன்னா எல்லா விதமான ஆபரணங்களையும் அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள் மணி கனக பூஷா பரிகரைர் விருதாங்கி எல்லாவற்றையும் அணிந்து கொண்டவள் இந்த பூஷணங்கள்லாம் பார்த்தா எப்படி இருக்கு அம்பாள் மேலன்னு சொன்னா நவீன அர்க்க பிராஜன் அர்க்கன் சொன்ன சூரியன் ஆச்சாரியருக்கு என்னவோ இந்த நவீன அர்க்கன் மேல கொஞ்சம் அபரிமிதமான பிரீத்தின்னு தோன்றது நவீன அர்க்கன் பால சூரியன் த ஏர்லி மார்னிங் உதய காலத்தில் தோன்றக்கூடிய செங்கதிர் படைத்த சூரியன் இன்னொரு இடத்துல இந்த நவீன அர்க்கனை தான் எடுத்து தன்னோட தலையிலேயே வச்சுட்டு இருக்கா அப்படிம்பர் நவீன அர்க்க கிரணம் அதை எடுத்து அம்பாள் தன்னுடைய உச்சி சிந்தூரமாக இட்டு கொண்டாள்னு ஆச்சாரியர் சொன்னதைத்தான் அபிராமி பட்டர் உதிக்கின்ற செங்கதிர் உச்சி திலகம்னு பாடினர் இப்ப இங்கேயும் அந்த நவீன அர்க்கனை விடல பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா பளபளான்னு இருக்கு எந்த பளபளப்பு அந்த உதய காலத்து சூரியன் அப்படி லேசா ஒரு செம்மை படர்ந்திருக்குமே அம்பாளுடைய பூஷணங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா வைரம் வச்சிருக்கு வைடூரியம் வச்சிருக்கு மாணிக்கம் வச்சிருக்கு இதெல்லாம் சேர்ந்து அப்படி பளபளக்கிறச்சே பார்த்தா அந்த ஒரு லேசான செம்மை படர்ந்ததாக இருக்கக்கூடிய உதய காலத்து சூரியனை போன்ற ஒரு மினுமினுப்பை பளபளப்பை அதை போன்ற ஒரு காந்தியை தரக்கூடிய பலவிதமான ஆபரணங்களை மணி கனக பூஷா பரிகரை அவற்றையெல்லாம் அணிந்து கொண்ட விருதாங்கி அவற்றையெல்லாம் அணிந்து கொண்டவள்னு சொல்லலாம் இந்த விருதாங்கிற வார்த்தை ரொம்ப அழகான வார்த்தை விருத அங்கி விருதான்னு சொன்னா ஒன்றை மூடி இருத்தல்னு சொல்லலாம் அம்மா நீ என்ன பண்ணிருக்க தெரியுமா இந்த நகையெல்லாம் போட்டுருக்கியா இந்த பூஷணங்கள்லாம் போட்டுருக்கியா ஆபரணங்கள்லாம் போட்டுருக்கியா அதெல்லாம் பார்த்தா அந்த ஆபரணங்கள்லாம் அப்படியே ஒன்ன மூடி இருக்கு ஆபரணங்கள்லாம் ஒன்ன மூடி இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஆபரணங்களின் பளபளப்பு ஒண்ணுமே இல்ல இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய அந்த பளபளப்பை என்னால் வர்ணிக்க முடியாது இந்த ஆபரணங்கள் எல்லாம் உன்னை மூடிக்கொண்டிருக்கின்றன சாரங்கி ருச்சிர நயனாங்கி கிருத சிவா சாரங்கி ருச்சிர நயன அங்கி கிருத சிவா சாரங்கின்னு சொன்னா சாரங்கன்னு சொன்னா மான் சாரங்கினா பெண் மான் இள வயது கொண்ட அழகான ஒரு பெண் மான் அந்த பெண்மானுடைய கண்கள் எப்படி இருக்குமோ அப்படிப்பட்ட கண்கள் கொண்டவள் சாரங்கி நயன சாரங்கி ருச்சிர நயன என்ன அழகா அந்த வார்த்தையை போட்டார் பாருங்கள் சாரங்கி நயனன்னு சொல்லி இருந்தா மான் போன்ற கண் அப்படிங்கலாம் சாரங்கி ருச்சிர நயனனா மான் கண்களில் என்ன தன்மை உண்டோ அந்த தன்மை உன்னுடைய கண்களில் உண்டு மான் கண்களில் என்ன தன்மை அந்த மருட்சி இருக்கே அதே மாதிரியான மருட்சி உன்னுடைய கண்களில் சாரங்கி ருச்சிர நயன அங்கீகிருத சிவா ஏன் இந்த இடத்துல அம்பாளுடைய கண்ணின் மருட்சிய சொல்றார் அங்க சட்டுல சக்ஷூனர் அங்க அம்பாள் என்ன பண்றானா பக்கத்துல அவர் இருந்தா கூட அவர் அவ்வளவா கண்டுக்காம குழந்தைகளையே பார்த்துட்டு இருக்கா இப்ப அவரை பாக்குறா 
அவரை பார்க்குறச்சே ரொம்ப சாதாரணமாக சொன்ன அந்த பாம்பெல்லாம் பார்த்த உடனே அவளுக்கு ஒரு சின்ன மறுச்சி இத்தனை பாம்பு அவர்கிட்ட வேற என்ன இருக்கு கான்ட்ராஸ்ட் எப்படி அவளுடைய பூஷணங்கள் எப்படி இருக்குன்னா வைரம் வைடூரியம் மாணிக்கம் எல்லாம் பதிச்சிருக்கு அங்க அதே மாதிரி மாணிக்கம் வைடூரியம்னு பார்த்தா எல்லாம் பாம்பு மயம் அந்த பாம்பெல்லாம் பார்த்த உடனே அவளுக்கு ஒரு சின்ன மருட்சி வந்ததுன்னு வச்சுக்கலாம் அம்பாளுக்கா மருட்சி வரப்போகிறது ஏன் அவளுக்கு மருட்சி தெரியுமா மருட்சிங்கிறது ஒரு வியப்பு கலந்த அச்சம் அதுல வியப்பு இருக்கும் மருட்சி வெறும் பயம் இல்ல ஒரு சின்ன எக்ஸ்கிளமேஷன் அப்படியா இந்த குழந்தை பார்க்கும் அப்படியா அப்படிங்கும் மாயமோ மருட்கை தேன்னு பாடினாரு இளங்கோவடிகள் கலக்கிய கை யசோதையார் கடைக்கயிற்றால் கட்டுண்கை மாயமோ மருட்கை தே என்னப்பா ஆச்சரியம் இந்த பார்க்கடல கடைஞ்ச போது மேருமலையை பற்றி கொண்ட உன்னுடைய கைகள் அந்த கைய யசோதை கட்டி போட்டாளா அப்படின்னா அங்க அவ்வளவு பெருசா இருந்தது இங்க இவ்வளவு சின்னதா இருந்தது என்ன ஆச்சரியம் அந்த வியப்பு கலந்த தன்மை தான் மருட்சி இப்ப அம்பாளுக்கு என்ன மருட்சி தெரியுமா அவ கண்ணுல பாக்குறா பக்கத்துல அவர் நிக்கிறார் அவரை பார்த்து அந்த பரம்பொருளின் பெருமைகளை எல்லாம் நினைக்கும் போது அவளுடைய கண்கள்ல ஒரு சின்ன மருட்சி வருகிறது அந்த மருட்சியில என்ன பண்றா அவரை அப்படியே வசீகரம் பண்ணிடுறா அங்கீகிருத சிவா அவரை தன்னிடத்தில் வசப்படுத்தி கொண்டவளாக இருப்பவள் பாக்கிறதுக்கு என்னமோ உன் கண்ணுல மருட்சி தான் ஆனா அவரை ஒண்ணுமே இல்லாம நீ அப்படியே வசீகரம் பண்ணிட்டியே அம்மா சாரங்கி ருச்சிர நயன அங்கீகிருத சிவா தடித் பீதா பீதாம்பர லலித மஞ்சீர சுபகா தடித் பீதா நீ எப்படி தோற்றம் தருகிறாய் தெரியுமா அப்படி மின்னலோட மஞ்சள் மாதிரி தெரிகிறாய் பீதாம்பரம் அணிந்தவள் மஞ்சள் வஸ்திரம் அணிந்தவள் பீதன பீத்த வர்ணம்ங்கிறது மஞ்சள் நிறம் பீதாம்பரம்னு சொன்ன மஞ்சள் வண்ண வஸ்திரம் ஆடை பீதாம்பரம் அணிந்தவள் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கார் தங்க நிறம்னு தங்கமும் மஞ்சளும் பக்கத்துல பக்கத்துல தானே பீதாம்பரம் அணிந்தவள் லலித மஞ்சீர சுபகா மஞ்சீரம்ங்கிறது கால அணிந்து கொள்ளக்கூடிய சலங்கை பாத சரம் சரம்னு சொன்னா நீளமா இருக்கக்கூடியது பாத சரம்னா அந்த கணுக்காலை சுற்றி அணியக்கூடிய சலங்கை லலித மஞ்சீர உன்னுடைய கால்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சலங்கைகள் கூட மென்மையாக இருக்கக்கூடியவை அழகாக இருக்கக்கூடியவை லலித மஞ்சீரம் அணிந்தவள் சுபகா அம்மா உன் பாதத்துல இருக்கிற சலங்கையே எங்களுக்கு நன்மையை தரக்கூடியவை லலித மஞ்சீர சுபகா மம அபர்ணா நீ யார் தெரியுமாமா நீ தானம்மா அபர்ணா கௌரி மாதங்கி இங்க அபர்ணா மம அபர்ணா பூர்ணா நீ பூர்ணமானவள் நிரவதி சுகைர் அஸ்து சுமுகி நிரவதி எந்த கவலையும் இல்லாதவள் எந்த துன்பமும் இல்லாதவள் அந்த துன்பம் இல்லாதவளாக இருக்கிற நீ நிரவதி சுகைர் அஸ்து சுமுகி எங்களுக்கு சுகம் தரக்கூடியவளாக இன்முகம் காட்டக்கூடியவளாக உன்னுடைய அந்த முகம் எனக்கு பொலியட்டும் இதுல ரெண்டு விஷயம் சொல்றார் அபர்ணாங்கிற திருநாமம் அம்பாளுக்கு எப்போது அபர்ணாங்கிற திருநாமம் வந்தது காளிதாசன் ஒரு காரணம் சொல்லுவார் அம்பாள் மலையத்வஜன் மகளாக தோன்றினாள் மலையரசன் மகளாக பர்வதராஜனுடைய மகளாக அப்பத்தான் அவளுக்கு பார்வதின்னு திருநாமம் உமானு திருநாமம் பார்வதிங்கிறது பர்வதராஜனுடைய மகள்ங்கிறதுனால பர்வதனே கூப்பிட்டுருக்க முடியாது பார்வதி இங்க வானு 
அந்த குழந்தைக்கு உமானு பெயர் சூட்டினார்கள் ஆறு வயசு பெண் குழந்தை ஆறு வயசு பெண் குழந்தை புறப்பட்டா மலையரசனுடைய மனைவி மேனைன்னு பேரு எங்கம்மா கிளம்பிட்டா நான் தபஸ் பண்ண போறேன் தபஸ் பண்ண போறியா ஆறு வயசு குழந்தையா ஆமாம் நான் தவம் செய்ய போகிறேன் அந்த பரம்பொருள் சிவகாமேஸ்வரரை பரமேஸ்வரரை நினைத்து தவம் செய்ய போகிறேன்னு புறப்பட்டா மா அப்படின்னா வேண்டாம்னு அர்த்தம் இல்லையா அப்போ மேனை வேகமா சொன்னாளாம் அந்த குழந்தை புறப்பட்ட உடனே ஆறு வயசு குழந்த மேனை சொன்னாளாம் மா ஊ மா ஊங்கிறது கூப்பிடுறதுக்கான விழி ஏய் அப்படிங்கிற மாதிரி உ மா அப்படின்னாலாம் அதுதான் உமானு பெயராக மாறிவிட்டதுன்னு அவர் காளிதாசன் அதே காளிதாசர் இந்த அப்பர்ணாங்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம் சொன்னார் இப்போ போனா புறப்பட்டு போனா தபஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சா அந்த காலத்தில் தவம் செய்யக்கூடிய முனிவர்கள் காய் கனிகளை உண்பார்கள்னு சொல்லுவோம் இந்த காய் கனிகள்னா என்ன அர்த்தம் கடையில் போய் எந்த காய் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு வாங்குறது இல்லை மரத்துலேருந்து அது தன்னால் கீழே விழணும் அந்த மரம் புஷ்பித்து புஷ்பம் காயாகி காய் கனியாகி இனிமே அந்த மரத்துக்கு அதனால் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லைங்கிற நிலைமையில் அந்த காய் கனிந்து கீழே விழும் அப்ப அப்படிப்பட்ட கனியை தான் அவர்கள் எடுத்து சாப்பிடுவார்கள் கீழே விழுந்துடணும் அது மரத்துல ஒட்டின் இருந்தா பறிச்சு சாப்பிட மாட்டார்கள் ஏன்னா மரத்துக்கு தேவைப்பட்டா மரத்துக்கான நியூட்ரிஷன் எங்க இருந்து கிடைக்கும் அதுல இருந்தானே கிடைக்கும் அது கீழே விழணும் அந்த கனிகளை சாப்பிடுவார்கள் இல்லைன்னா இந்த இல கொஞ்சம் பழசாயி வயசாயி முதிர்ந்து சருகாக கீழே விழுமா இல்லையா அதை சாப்பிடுவார்கள் இலைய பறிச்சு இல்லை அந்த இலை சருகா கீழே விழும்போது அப்படி கீழே விழக்கூடிய அந்த சருகுதான் பர்ணம் பத்திரம் பர்ணம் அந்த பர்ணத்தை கூட சாப்பிடாமல் தபஸ் பண்ணாள்ங்கிறதுனால தான் அவளுக்கு அபர்ணான்னு பேரு அந்த சருகை கூட சாப்பிடவில்லை அபர்ணா மாம அபர்ணா அம்மா எங்களுக்கு தாயாக எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும்ங்கிறதுக்காக நீ தபஸ் பண்ணியே சருகை கூட சாப்பிடாமல் தபஸ் பண்ணின அபர்ணா பூர்ணா நீ பூர்ணமானவள் முழுமையானவள் அப்படி முழுமையாக இருக்கிற நீ நிரவதி எந்த துன்பமும் இல்லாதவள் அப்படி துன்பம் இல்லாமல் இருக்கிற உன்னுடைய திருமுகம் நிரவதி சுமுகே அந்த திருமுகம் எங்களுக்கு சுகம் தரட்டும் சுகைர் அஸ்து இதுல இன்னொன்னு சொன்னர் இந்த ஸ்லோகத்துல அவ எப்படி தோன்றுகிறாள்னர் தடுத்தீதா மின்னல் மாதிரி அம்பாள் எப்படி தோற்றம் தருவாள் அப்படின்னு கேட்டா மின்னல் மாதிரிங்கிறது தான் கணக்கு வேதம் என்ன சொல்றதுன்னா அவள் மின்னம் மின்னல் மாதிரி தோன்றுவாள் அது என்ன மின்னல் மாதிரி பிரத்யக்ஷம் பிரத்யக்ஷம்னு சொல்றோம் பகவான் பிரத்யக்ஷம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்துக்கும் இந்த ஸ்லோகத்துக்கும் லிங்க் போட்டு பார்த்தா தெரியும் பிரத்யக்ஷம்னா என்ன அர்த்தம் இந்த கோவிலில் இன்னாருக்கு தெய்வம் பிரத்யக்ஷம் அப்படின்னு எழுதி வச்சிருப்பார்கள் பிரத்யக்ஷம்னா அவருக்கு அப்படியே கண் முன்னால் புலப்பட்டார் அவருடைய கண் முன்னால் புலப்பட்டார் அவ்வளவுதான் ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு பராக் பிரத்யக் பராக்குனா வெளிமுகமான பார்வை இந்த ராஜா எல்லாம் வரைச்சே பராக் சொல்லுகிறார்கள் பராக் பராக் அப்படின்னா என்னத்தினால அவரவர்கள் அவரவர்கள் வேலையை பார்த்துட்டு இருப்பார்கள் வீட்டில் இல்லை அவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இப்போ வீதியில் அரசர் வராருன்னு வச்சுப்போம் 
அரசர் வரத்துக்கு முன்னால பராக் சொல்லிண்டே போனதுக்கு என்ன காரணம் வீட்டுக்குள்ள வேலையாக இருப்பவர்கள் எல்லாம் வெளியில் வந்து பாருங்கள் அரசர் வருகிறார் பவனி வருகிறார் பராக் பராக் உங்களுடைய பார்வை பராக் வர வேண்டும் உள்முகமாக இருக்க வேண்டாம் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற வேலையை விட்டுட்டு வெளியில வந்து பவனி வரக்கூடிய இந்த அரசரை பாருங்கள் அப்ப பிரத்யக்னு சொன்ன உள்முகமாக பிரத்யக்ஷம்னா யாருக்கு பிரத்யக்ஷம்னு சொல்றோமோ அவருடைய அகக்கண்களில் தெய்வம் புலப்பட்டது அந்த பிரத்யக்ஷமான பார்வை எப்படி இருக்கும் பிரத்யக்ஷமாக பார்க்கும் போதுன்னா அந்த தெய்வம் அப்படியே இந்த வடிவம் இந்த வடிவம் அதனால தான் சொன்னார்கள் கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர் ஆச்சாரியர் அதனால தான் சொன்னார் எங்களால சொல்ல முடியாது அந்யேஷாம் கேஷாம் கதம் கதையாக நாங்க எப்படி சொல்லுவோம் சொல்லுமா பிளீஸ் டெல்லஸ் நாங்க எப்படி சொல்ல முடியும் அவ எப்படி தோன்றுவாள் எப்படி காட்சி தருவாள்னா அப்படியே இதோ வருகிறேன் இதோ வருகிறேன் அப்படின்னு இல்ல சில சமயத்துல சொல்றமா இல்லையா மொமெண்ட்ரி இன் அ பிளாஷ் த தாட் கேம் அப்படின்னு சொல்றமா இல்லையா ஏதோ ஒண்ணு அது வரைக்கும் புரியாம இருக்கு திடீர்னு புரிஞ்சிரும் ஒரு விஷயம் ரொம்ப நாளா யோசிப்போம் புரியாது திடீர்னு பார்த்தா ஆமா இன்னைக்கு புரிஞ்சிருத்து டக்குன்னு புரிஞ்சுது எப்படி சொல்றோம் அத டக்குன்னு புரிஞ்சுது அது என்ன டக்குன்னு It came to me in a flash. Flash in a lightning. That flash came to me. So, when you have the day of the day, you have the day of the day, you have the day of the day, you have the day of the day. You have the day of the day. That is the day of the day. அப்புறம் என்ன ஆகும்னா மின்னல் வெற்ற மாதிரி வெட்டும் அம்பாளையே சதா சர்வ காலமும் சிந்தித்தால் அந்த மின்னல் வெட்டு அதுக்கப்புறம் பௌர்ணமி நிலவா பெருஷா நிரந்தரமாக தோற்றம் தரும் நிரந்தரமாக பௌர்ணமி நிலவாக அவள் தோற்றம் தருவாள்ங்கிறது அபிராமி பெற்றுக்கிட்ட ஆனா அதுக்கு முன்னாலெல்லாம் அப்படி மின்னல் தான் அந்த மின்னல் தோன்றியதே மறுபடியும் மின்னல் தோன்ற வேண்டும்னு அவளையே நினைக்க வேண்டும் தட்டி பீதா பீதாம்பர லலித மஞ்சீர சுபகா உன்னுடைய பாத சரங்கள் நீ அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சலங்கைகள் கூட எங்களுக்கு நன்மையை தரும் அம்மா உங்ககிட்ட இருக்கிற நீ மாத்திரம் இல்ல நீ எதையெல்லாம் எடுத்து மேல போட்டுக்கிறியோ அதெல்லாம் கூட எங்களுக்கு நன்மையை தரும் அப்படின்னா நீ வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பொருட்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு நன்மையை தரும் கௌரி கௌரியிலிருந்து மாத்தங்கி மாத்தங்கியிலேந்து அபர்ணா ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கௌரின்னு சொல்றச்சே அவள் மஞ்சள் வண்ணத்தவள் தங்கம் போல பழபழக்கக்கூடியவள் ஒரு ஒரு தங்க நகைய கொண்டு வந்து இங்க வைக்கிறார்கள்னு வச்சுப்போம் அதை பார்க்கறச்சே அது பழபழான் இருக்கும் ஒரு தங்க கட்டி கோல்டு பிஸ்கெட்டும் பார்க்கலா அந்த கோல்டு பிஸ்கெட் கொண்டு வந்து வைக்கிறார்கள்னு வச்சுப்போம் அது இன்னும் பழபழான் இருக்கும் அம்பாள் அளவுக்கு பெருசா ஒரு தங்க சிலைய கொண்டு வந்து வச்சுட்டா அத முழுசா தாங்கக்கூடிய வல்லமை ஏற்கக்கூடிய வல்லமை நமக்கு உண்டா ஆகாசத்திலேந்து கங்கை வந்தா அந்த கங்கையை தாங்கக்கூடிய சக்தி இந்த பூமிக்கு உண்டா அப்ப அவள் கௌரியாக இருக்கக்கூடியவள் தங்கம் போல பழபழக்கக்கூடியவள் ஆனா அந்த தங்கம் முழுசா பழபழத்துதுன்னா அதை தாங்குற சக்தி எங்களுக்கு இல்ல அதனால அவ என்ன பண்றா கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ அப்படி லேசா ஒரு மின்னல் மாதிரி ஒரு வெட்டு வெட்டா தட்டி பீத்தா சரி அவ்வளவு பெரியவளாக எல்லையற்றவளாக பரம்பொருளாக இருக்கக்கூடிய அந்த கௌரி 
அவதானே பரம்பொருள் அவதானே பரதேவதை அவ என்ன பண்றா இந்த லோகத்தை எல்லாம் நிர்மாணம் பண்ணிக்கிறாள் எதுக்கு எதுக்காக இதையெல்லாம் பண்ணணும் நம்ம சாதாரணமா ஒரு கேள்வி கேட்போம் பகவான் எதுக்கு எங்களெல்லாம் புறக்க வைக்கணும் எதுக்கு எங்களெல்லாம் கஷ்டப்பட வைக்கணும் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது அந்த கஷ்டம் மாத்திரம் தான் நம்ம பார்வை இந்த பாதி கப்புல தண்ணி இருந்தா சொல்வார்களா இல்லையா தண்ணி இருக்குன்னு பார்க்கக்கூடிய பார்வையும் உண்டு எம்டின்னு பார்க்கக்கூடிய பார்வையும் உண்டுன்னா எப்போ பாரு பகவான்கிட்ட போய் கஷ்டம் கஷ்டங்கிறமே பகவான் கொடுத்துருக்கிற நல்லதெல்லாம் பார்க்குறோமோ இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சது அதுதான் எதற்காக இது எதற்காக இந்த உயிர்களெல்லாம் பிறக்க வேண்டும் எதற்காக இந்த உயிர்களெல்லாம் மறைய வேண்டும் இது ஒரு கண்டினியூஸ் சைக்கிள் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் எதுக்கு இந்த சைக்கிள்னா மகாசுவாமி ரொம்ப அழகாக காரணம் சொன்னார் இந்த சைக்கிள் நடக்கலைன்னா இந்த சைக்கிள் நடக்க நடக்க என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்த்தா நடக்கலைன்னா என்ன ஆகும்னு தெரியும் இந்த சைக்கிள் சுத்திண்டே இருந்தா தான் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் எத்தனையோ சுழற்சிக்கு பின் ஒரு சில ஜீவன்கள் இதிலே இருந்து தப்பித்து இறைவனோடு ஒன்று சேரும் அப்ப அந்த சான்ஸை கிரியேட் பண்ணணுமா இல்லையா அப்ப இந்த சைக்கிள் நடந்துட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா இந்த ஜீவன்கள் அங்க போய் சேரவே முடியாது அதனால தான் இந்த ஜீவன்கள் மீது கருணை வைக்கக்கூடிய அம்பாள் இந்த ஜீவன்களை பிறக்க வைக்கிறாள் சரி அப்படி பிறக்க வைத்தால் பிறக்க வைத்த அவள் இதை பரிபாலனமும் பண்ணணும் இப்ப என்ன ஆச்சு கௌரிங்கிற லெவல்ல அவள் எல்லையற்றவளாக இருக்கக்கூடியவள் தன்னையே கட்டுப்படுத்தி கொண்டு மந்திரிணியாக மாதங்கியாக ஒரு ரூலராக வந்து நிற்கிறாள் அரச நிலைமைக்கு ஏன் அரச நிலைமைக்கு தான் அவதான் மகாராணி மகாராஜ்யாக அவள் ஆள வேண்டியவள் அதனால மாத்தங்கியவரா அப்படி மாத்தங்கியாக வரக்கூடிய அவளே அபர்ணா அபர்ணாங்கிறது எந்த நிலைமை அம்பாளாக இருப்பவள் இந்த ஜீவன்ல ஒரு ஜீவன் ஆசைப்பட்டதுங்கிறதுக்காக அவனுக்கு மகளாக தோன்றி அந்த மலைராஜனுடைய மகளாக வளர்ந்து தபஸ் பண்றதுக்காக போறான்னு சொன்னா டவுன் டு ஏர்த் வந்துட்டா டவுன் டு ஏர்த்ங்கிறமே அதுதான் எல்லையற்றவளாக இருப்பவள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக தன்னையே இறக்கி கொண்டு பூமியில வந்து நின்று இந்த பூமியில தபஸ் பண்ணாலே அம்மா எங்களுக்காக நீ எவ்வளவு இறங்கி வருகிறாய் கௌரி மாதங்கி அபர்ணா அப்படி அபர்ணாவாக வருகிற நீ எங்களுக்கு நன்மையை தர வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னவர் 